。哎呦，安宁，你好巧啊！呃，秦风。哎，我原来大乔小乔在里边喝咖啡，走，咱们一起啊！今生何处不相逢、啊啊啊，不是冤家不聚头啊！安宁，我们可有好些年没见了，你现在过得怎么样啊？呃，不错。哎，我记得那个时候安宁啊，经常去相亲，哎，那几个婚介所的工作人员啊，都认得他了。哎，安宁，你现在还相亲吗？<笑>啊，你结婚了？嗯、啊，快了。哎，你这戒指是 A 货吧？你怎么看着跟真的似的呀？你真有眼光。哎呀，早知道啊，我就叫我老公给我买个假的了。你说这假的吧，做的跟真的似的。我这个戒指啊，还是我老公在国外给我定制的，戴了那么久了，也就那样吧。是建国路这家店吧？我们家安宁最近为了试婚纱都没有好好吃饭，我打算给她买点甜品。嗯，就这样。您好，先生，请问有什么需要？这个，还有这个，还有这个，帮我包起来。好的，请稍等一下。谢谢。安宁，哎，你男朋友是做什么的呀？不好意思啊，稍等一下。好的。他什么时候有空带出来，咱们见见呗。<笑>他跟我同行的，也是厨师吗？呃，对，开小饭店。哦，小饭店的呀，啊，那也挺好的。那你不是成了小老板娘了？哎，饭店在什么地方啊？咱们可以去照顾照顾生意啊！啊，对，嗯、呃，好啊。哎，对了，你早上不是说你老公他们公司正在找地方聚餐吗？我看啊，要不就去安宁他们家饭店吧。哎呀，你怎么能这样说了？我老公好歹也是公司的经理，他请员工吃饭，怎么去那个小地方啊？哎呦，安宁，啊、呃，你别多心啊，我不是那个意思。哼、嗯，你你知道的，我老公呢？在他爸公司上班，公司虽然不是很大，但是以后吧还是会考虑上市的，所以方方面面的事情还是得照顾到他。是啊，好像他给我说了，说今天是去那个啥，啊龙腾酒店吃饭，然后晚上还会去那个兰桂坊哦放松放松一下。兰桂坊，那个会所一晚上消费。得数万元大抵吧？你老公真大方啊！哎，我听说啊，那个兰桂坊可是个顶级会所，就那种达官显贵、大明星才去得起呢。好多女明星啊，都在那儿吊金贵婿。哎呀，也就那样。是我公公认识那边的经理，所以能够打个折。哎，对了，安宁，你们家那个饭店到底叫什么名字啊？改天我们去给你捧捧场啊。龙腾酒店，随时欢迎各位。亲爱的，不好意思啊，我来晚了。你们好，我是安宁的先生，龙浩谦。龙龙浩谦？对，是我。既然是我太太的朋友，就是我的朋友。刚才不好意思听到你们的谈话，听说你先生晚上要去兰桂坊，不巧，兰桂坊也是龙腾集团旗下的产业。拿着这张名片。可以免单，我会打电话交代经理的。吃饱了吗？嗯。走，我们回家。真是好浅，你生气了？为什么不实话实说？我的身份有那么难以让你启齿吗？不是，我是觉得没必要跟他们浪费口舌，而且就算我说了，他们也会觉得我在吹牛，何必较那个劲儿呢？对吧？安妮。从你接受我的那一天起，你就应该接受我的全部，包括我的身份、地位、金钱、财富。可我发现我们在一起的这段时间里，你总是有意无意的回避这些。起初，不告诉你家里人我的存在，现在又不肯告诉你的朋友我的存在。我没有，我不是那个意思
，我是觉得咱自己过得开心就好了。你不在意，可是我在意。安宁，我龙浩谦要的向来是最好的，包括和我共度一生的你。我会骄傲的告诉全世界，这是我龙浩谦的女人。我也希望你能同样的对待我。这不是商量，这是命令。如果我不能光明正大的站在你身边，那证明我在你的心里没有那么重要。龙浩谦，我过几天去香港出差，回来的时候，希望你能给我一个满意的答复。走，回家。我就想不明白了，他为什么不愿意告诉他朋友？我有那么拿不出什么？你听我给你分析一下啊。是。哎，你说，安宁呢？从小出身贫寒，不像你我的家境。虽然平时看起来可能很粗线条，可是内心是很敏感的。况且，她不是一个拜金的女孩子。或许对于某些女人而言。你的财富是他们炫耀的资本，可是对于安宁而言，说不定是一种负担呢。我，我好像把话说重了。我知道你在很努力的融入他的生活，可是你要知道，你想融入他的生活是很简单的，因为你是带着自信去的。你遇到的任何问题，都可以用钱去解决。可对于安宁而言，进入你的生活却是一种挑战，他要去克服自己内心的自卑和不安，还要去面对陌生环境的胆怯，甚至是那些不知情人士的挑剔和指点。所以，我觉得你应该要站在安宁的角度去考虑考虑，或许他还没有做好准备进入你的生活呢。为什么不接我电话？放静音了，没看见。不知道我在找你吗？知道。知道为什么不回电话？你担心啊？少臭美了。哪担心你了？我就随便问问。你不是明天要出差吗？你怎么不回家收拾东西啊？我今天的话，说的有些重了。没事儿，其实想一想。你说的也没错，安妮。我知道，融入我的生活对你来说很难，但是我希望你勇敢的迈出这一步。我向你保证，只要你迈出这一步，这辈子剩下的路，都由我走向你。一周以后回来，回来之后会召开媒体发布会，到时候所有和龙腾有生意来往的人都会参加。那个时候我会对外公布我们的婚讯，也是第一次介绍你跟大家认识。时间地点这上面写的很清楚，这套礼服我早就准备好了，我希望你能穿着它，骄傲的出现在宴会上。安妮。我知道，迈出这一步对你很难，但是我希望你能考虑清楚。我会等你的水吧，啊，谢谢。我以为啊你是三分钟热度，没想到这么认真
叶明君又生你气了。嗯，那你打算怎么办？还要接这部戏吗？我能怎么办啊？当然得接啊，不然靠他养我啊。嗯，根据我的生活经验呢，女人不能全靠男人，还是得靠自己。有道理。龙浩谦去出差，好像没有打给你，你们俩没事吧？没事啊。来吧，我们继续。你再休息一会儿吧，你已经练了很久了。没事儿，来，你不说不代表我不知道啊。妈说你最近疯了似的在学习，又让我教你跳舞，白天还要上班，还报了一个什么礼仪班。安宁，你以前可不是这样的，是不是龙浩谦他妈妈说你什么了？夏天，你觉得我跟龙浩谦般配吗？当然配了，谁敢说你们不配吗？可我不知道为什么，我总觉得我跟他比起来好像还差了那么一点儿，也说不清楚到底是差点什么吧。我知道他很爱我，他对我也很好，但是我就是不敢跟周围的人提起他。你说这会不会是自卑啊？傻丫头，龙浩谦跟你啊，他除了金钱和社会地位比你高一点以外，又多了些什么呢？你看你，又漂亮又善良，而且还有正义感。最重要的是这里，你的内心啊，充满着爱和温暖，这是多少钱都换不来的，有多珍贵，你知道吗？真的？当然是真的了。我会骗你吗？我哪有你说的那么优秀啊？你非常好。真的，他为我付出了那么多，我想想，除了爱他，好像也为他做不了什么。既然要嫁给他了，我就想更加努力的融入到他的生活里面，起码要让那些不知情的人不能在背后说三道四、指指点点。你说对吧？嗯，我觉得吧，龙浩谦啊，能遇上你，那是他最大的福气了。那是他上辈子拯救了银河系，好吧？不，那是他上辈子拯救了全宇宙。哎呀，行了，来继续吧。嗯，走。龙总，这是上次的合同，您再看一下有没有问题。嗯。安妮，我就快回去了，你准备好了吗？安宁，我回来了，不要忘记我们的约定，我等你。你好，龙总，听说您今天有重要的事情要公开，请问是公事还是私事？请问龙总，外界纷纷传言说您已经订婚了，那您今天是来公布婚讯的吗？龙总，针对目前龙腾集团和 L 集团的深度合作，您有什么想说的吗？哎，夏天来了，哎，夏天，夏天，哎，看这里，看这里，夏天，听说最近有人传你和威廉在一起，这是真的吗？我们只是好朋友。有人说你们因戏生情，请问你们有什么发展的可能性吗？
谢谢大家的关心，但是我们真的只是好朋友。欢迎。易明君还没来啊？易氏集团今天开股东大会，他必须要参加的。我听说你们两个前两天闹别扭了，他打电话跟我好一顿哭诉。易明君从小就这个性格，你别跟他一般见识。易明君别的本事一般，嘴巴倒是挺甜的，很会哄人，也不知道是哄了多少个小姑娘练出来的。你是他唯一一个认真的，这点我可以确认。这么说，你们两个应该和好了，我终于不用再听他唠叨了。和好谈不上，我就给他寄一个小过，留校查看吧。安宁，安宁还没来吗？他今天很早就出门了，我以为是你把他接走了呢。我估计段就要去外地拍戏了，要去很长一段时间，希望你照顾好安妮。你要去外地？过些日子就走，不过，这不代表你的危机就结束了。如果让我知道你能让他受一点委屈，我就会把他带走，这样你永远都见不到他。你放心，你永远不会有这样的机会了。东西啊，嗯，小天，李明君的爸爸你见过吗？嗯，他爸爸一直在国外，很少回国的。人家明明都约你见面，是你自己不肯。为什么？我我有点不敢，我怕他爸爸不喜欢我，还有我的工作。当今社会，上哪儿找你这么好的女孩子呀？他要是不喜欢我，找他去说理。就是啊，就算他们同意了。嗯我们还要考验考验易明君呢，是吧？嗯，我们那么好的女儿，她那么容易娶啊？就是啊，谢谢老爷，谢谢妈。抓紧时间呐，把这事儿定下来啊、嗯！最好你们两对一起办婚礼，这才热闹。<笑>我们已经这么决定了。嗯。哦，啊，那好，那好，那好。那还有，啊，有时间约一下浩谦的父母见一面。
。哎呀，啊、不都见过了吗？有这必要？怎么没必要啊？你上次跟他妈见面，那不是有产生一些不开心的事吗？这次让他来，亲家会面，就是在婚礼之前把这些不开心、不愉快的事儿都都解决掉。这才叫对，懂吗？这都什么年代了，还这么讲？没顶嘴、哎！听你老爷说，婚礼婚礼是结婚必须遵守的礼法，请家会面，绝不能免俗，就这么定了。哼，这婚礼啊，要准备的事情有很多。安宁，你今天不是休息吗？你们俩上街，快去买点需要的东西啊！哎呀，嫁人可真麻烦哟。哼，嫁不出去呀、啊，更麻烦。是啊，哈哈哈哈带你们去个地方。去哪？到了你们就知道了。走吧。这段时间大家都辛苦了，所以我们俩想，这个周末我们四个人在这好好放松一下。这就是你说的很重要的事儿。啊、嗯，感觉好像还不错嘛。当然了，这个是我专门为你做的爱心烤肉。哎，不过我想问，放心吧，家里已经打过电话了，酒店也帮你请了假，这两天你就踏踏实实在这里休息。这个不是我想问的，想不想？一副就是要问这个的表情。我想说，它里面只有一个卧室，一张床。晚上我们四个人怎么睡啊？嗯、呃，当然是女士优先了。<笑>那就好。嗯，来、啊，你们两个去休息吧。嗯，那慢慢烤。好，我帮你。你怎么没跟我说只有一个卧室啊？原本计划的就没打算带，是你自己非要硬加进。我不管，卧室是我跟安妮的，反正你们好。我跟你说，他们呀想了一个自取其辱的计划，先让他们得以后，你怎么知道？我看到龙王前的记忆啊！哎，这种就不知道了。肉烤好喽，嘿嘿，快点吃啊！哇哦，要吃就吃啊！哎呀，浩谦啊，你说我们这么干吃烤肉是不是太没意思了？是不是得玩点什么游戏啊？对呀、啊，好啊，好啊。